Nous dans notre livre faire des disciples du professeur Zacharias Tandefumum. We are still studying in the book The Making of Disciples from Professor Zacharias Tandefumum. Édition Livre Chrétien. The edition is Livre Chrétien. Ce soir nous allons étudier la condition de demeurer dans la parole. The, this evening we are going to study the condition that is about abiding in the world. Lis pour nous Jean 8 verset 31. Read for us John 8 verse 34. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Demeurer dans la parole c'est quoi What does it mean abiding in the world on demeure dans la parole premièrement. First en, of all, en la lisant, en la lisant. First of all, we abide in the word by reading. Deuxièmement, en la méditant. Secondly, by meditating it. Troisièmement, en la mettant en pratique. Thirdly, by putting it into practice. Et quatrièmement, en l'enseignant. And fourthly, by teaching it. Tu enseignes la parole aux autres. You teach the word to the others. Tu lis la parole. You read it. Tu la mets en pratique. You put it in practice. Tu l'étudies. You study it. Tu la médites. You meditate it. Tu demeures dans la parole. And you abide in the world. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Let this book of the law not depart from your mouth. Médite-le jour et nuit. Meditate it. Meditate it. Day in and day out. Quand tu obéis à la parole, when you obey the word, tu vas porter des fruits. You will bear fruit. Ça veut dire que tu demeures en Christ. That is, you abide in Christ. Si tu ne, si tu ne demeures pas dans la parole, if you don't abide in the world, tu vas la trouver ennuyeuse. You will find it boring. Tu vas la trouver dure. You will find it hard. Tu vas murmurer. You will murmur. Lis, lis pour nous Jean 6, verset 66 à 67. Read for us John 6, reading from verse 66 to 67. Commence là où il dit cette parole est dure qui peut l'écouter. Jean, Jean 6, à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit Cette parole est dure, qui peut l'écouter cette parole est dure. Qui peut l'écouter? This is a hard teaching. Who can accept it? Les disciples ne trouvent pas que la parole du Seigneur est dure. The disciples cannot find the word of the word of the Lord hard. Et ça c'est une chose très importante. This is a very capital point. Quand j'ai reçu par révélation, I received by revelation, qu'il ne faut pas Jamais dire que la parole de Dieu est difficile. That you should never say that the word of God is hard. Quand je lisais 1 Jean chapitre 5, lis pour nous 1 Jean chapitre 5. When I was reading 1 John chapter 5. Partir du verset 1. Read for us 1 John chapter 5 from verse 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Écoutez. Listen. Lis. Read. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ses commandements ne sont pas pénibles. And his, his commands are not burdensome. Quand quelqu'un dit déjà When somebody says already que cette parole est dure, that this word is burdensome, qui peut who can listen to it, il pas dedans. he's not in it. Il ne pas dans la he does not abide in the word. Il ne pas dans la he does not abide in the si word. Tu vois un frère, If you see a brother, après une after a, a teaching a meeting, et il te pose une question qui suscite le doute, and he asks you a question that raises doubt, il ne demeure pas dans la parole. He does not abide in the word. Fais attention avec lui. You must pay attention to him. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. The commandments of the Lord, the commands of the Lord are not burdensome. Le Seigneur m'a révélé que 
The Lord revealed to si me that donne if somebody gives the impression que ce que Dieu demande est difficile, that that which God asks is hard, il est en train de blasphémer. he's blaspheming. Vous voyez comment Jésus dit, you see how Jesus says, ces paroles sont esprit et vie. These words are spirit and life. Que la chair ne sert à rien. That the flesh serves nothing. Que l'esprit qui vivifie. It's the spirit that gives life. Si tu trouves quelqu'un, if you find somebody, dis-lui que, tell him, les paroles de Christ, the word of Christ, sont vivifiantes. Are, are life-giving words. Quand tu obéis, when you obey, la vie entre en toi. Life gets into you. La parole de Jésus vivifie l'homme. The word of Jesus gives life to man. Ça suscite en lui l'obéissance. It raises obedience in him. La parole de Christ suscite la foi. The word of Christ raises or brings quand faith. Tu, quand Christ te parle, when Christ speaks to you, tu sens une puissance qui entre en toi. You feel a power that enters you. Qui te pousse dans l'obéissance. That bring you to obey. Il n'y a que les sorciers pour dire que la parole de, de Jésus est difficile. It's only the sorcerers who can say that the word of Jesus is hard. Parce que là je les comprends parce qu'elle les tourmente. I understand it because it torments them. Elle les tourmente. It torments them. Mais les vrais enfants de Dieu. But the genuine children of God. Pour les vrais enfants de Dieu. For the genuine children of les God. Les commandements du Seigneur. The commandments of the Lord. Ne sont pas pénibles. Are not burdensome. Nous pouvons aisément obéir. We can easily obey. Nous pouvons les mettre en pratique. We can put them into practice. Nous pouvons lire et comprendre. We can read and understand. Nous pouvons les étudier. Ils vont nous donner l'intelligence. We can study them and they will give us intelligence. Même leur étude illumine nos pensées. Even studying them and light and light our et la volonté de Dieu c'est que nous puissions demeurer dans la parole. And the will of God is for us to, re, to, to abide in the word. Dans Hébreux chapitre 2 verset 1. In Hebrews chapter 2 verse 1. Il est dit que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous, nous avons entendues de crainte d'être éloignés d'elles. He said that we should strive in order to be attached to the things that we have heard lest we get far away from them. Nous devons demeurer dans la parole entendue. We must abide in the word that we heard. Tu as dit aux enfants d'Israël. God told the children of Israel. Que cette parole soit gardée dans votre âme. That these words should be kept in our souls. Que vos que vos cœurs ne s'éloignent pas de ce que vous avez vu et entendu. Let your heart not depart from that which you heard and saw. Donc il y a d'abord une manière de s'organiser intellectuellement pour demeurer dans la parole. So there is a way of organizing yourself intellectually in order to abide in the word. En prenant des dispositions pour que les versets ne soient pas oubliés. By taking dispositions so that the verses should not be forgotten. Et l'une des méthodes la plus simple c'est de lire et de relire et de relire et de relire. So one of the simple methods is to read and reread and reread and reread. Dans tes conseils, in your advice, tu utilises la parole pour convaincre. You use the word to convince, instruire, to instruct. Là, elle demeure en toi. In this way, it will remain, it will abide in you. Faut demeurer dans la parole. You must abide in the word. Si vous demeurez dans ma parole, If you abide in my word, Vous êtes vraiment mes disciples. you are really my disciples. Vous connaissez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Lis les questions à partir de la page 39 du livre Fait des disciples. Read the question from in page from page 39 in the making of disciples. Question 1. Aimes-tu entendre la parole prêchée et enseignée? Question 2. Aimes-tu l'entendre prêcher et enseigner maintenant plus que dans le passé? Question 3. Aimes-tu lire la parole de Dieu? 4. Aimes-tu la lire maintenant plus que par le passé? 5. Est-ce qu'en ce moment, tu la lis plus que par le passé? Quelle est la différence? 6. 
Le Seigneur te parle-t-il à travers sa parole? 7. L'entends-tu te parler à partir de sa parole maintenant plus que par le passé? 8. Lis-tu la parole avec un désir d'entendre sa voix et d'obéir à celle-ci? 9. Quelle obéissance a-t-il exigé de toi récemment à travers sa parole? Question 9 toujours. Quelle obéissance a-t-il exigé de toi récemment à travers sa parole? 10. Y a-t-il des commandements dans la parole auxquels tu obéis maintenant et auxquels tu n'obéissais pas dans le passé? 11. Trembles-tu à l'idée que si tu désobéis au Seigneur, il peut cesser de te parler? Question 11, toujours. Trembles-tu à l'idée que si tu désobéis au Seigneur, il peut cesser de te parler? 12. Écoutes-tu sa voix avec action de grâce dans ton cœur? 13. T'as-t-il jamais envoyé vers un disciple avec un message? Es-tu allé? Amen. Est-ce que la parole a autorité sur toi? Does the word have authority upon you? Est-ce que tu peux dire, c'est écrit, cela me suffit? Can you say that it is written and it is enough for me? Est-ce que tu est-ce qu'il y, est qu y a la joie la joie en toi? Is there joy in you? Les livres pour nous Colossiens chapitre 3 verset 15. À partir du verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Du verset 15 et 16. Uh, verses 15 and 16. Colossiens chapitre 3 les versets 15 et 16. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Que la parole de Christ fasse quoi? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Let the word of God abide in you abundantly. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Let the word of Christ dwell in you richly. Quand il y a un problème, when there is a problem, on se pose la question. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? You ask yourself the question, what does the word of God say? Selon la parole de Dieu, que devons-nous faire? According to the word of God, what shall we do? Ah, S'il y a deux frères, if there are two brethren, qui ont un problème, who have a problem, si un troisième frère, if a third brother, vient leur lire un verset biblique, Come to read a Bible verse qui montre le chemin, qui indique la voie à suivre. that shows the way to be followed. Si ces frères continuent à discuter, if those brethren continue to argue, ils ne demeurent pas dans la parole. They don't abide in the word. Ils ne demeurent pas dans la parole. They don't abide in the word. Si un frère rétrograde, if a, ba a brother backslides, et qu'il est découragé. And that he is discouraged. Et que tu lui rends visite. And you pay a visit to him. Tu lui lis les écritures. You read the scriptures to him. Il n'est pas touché. He's not moved. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. He, he does not love God. Il n'aime pas Dieu et il ne demeure pas dans la parole. He does not love God and he does not abide in the word. J'avais été touché par le ministère que Jésus-Christ a rendu aux deux disciples qui avaient rétrogradé, qui, qui allaient à Emmaüs. 
I have been moved up by the ministry of Jesus to the two disciples who backslided and who were going to Emmaus. Jésus les a restaurés avec quoi? What did Jesus restore them with? Avec la parole des prophètes et des psaumes. With the word of the prophets and of psalms. Luke 24, verse 27. Luke 24, verse 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. And beginning with Moses and all the prophets. Il leur expliqua dans toutes les écritures. Il leur expliqua dans toutes les écritures. He explained to them what was said in all the scriptures. Ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Concerning himself. Quand les gens rétrogradent. When people backslide. On, on perd beaucoup de temps. We, we lose, we waste a lot of time. Certains donnent l'argent. Some give money. D'autres leur donnent la nourriture, les habits. Others give them uh, clothes and food. Pour les flatter pour qu'ils reviennent. To flatter them for them to come back. Et ils accusent tout le monde. And they accuse everybody. Et on demande pardon, pardon, pardon. pardon. And we uh, tell them to forgive, to forgive. On leur rappelle les écritures, ça ne leur dit rien. We recall them the scriptures. It does not move them. J'ai compris que I understood that quand quelqu'un a des difficultés, when somebody is going through hardships, si tu lui rappelles la parole de Dieu concernant ses difficultés, if you recall the word of God to him concerning his difficulties, s'il ne, s'il n'a pas compris, if he has not understood, si ça ne réveille pas sa foi, if he does not uh, um, wakes his faith up c'est qu'il n'a pas la foi it means that he doesn't have faith c'est que au commencement that is in the beginning il n'avait pas eu la révélation de la parole he did not have the revelation of the word jesus a pris certainement le l'Ésaïe 53 qu'on a lu Suddenly, Jesus took Isaiah 53 that we read. Il a lu. He read it. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Who believed that which was announced to qui us. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Who uh, acknowledged the, word, the hand of the Lord. Il n'avait rien pour attirer nos regards. He had nothing to attract our eyes. Homme de douleur et de souffrance. Man of pain and suffering. Il a plu à l'Éternel de le briser par la, la souffrance. He pleased that the Lord to break him through suffering. C'est par ce maître sûr que nous sommes sauvés. It is by his stripes that we are saved. Etc. 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 And etc. Je suis sûr. I'm sure. Qu'il a lu Isaïe 61. That he read Isaiah 61. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. The Spirit of the Lord God is upon me. Le Seigneur m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. That to, to I'm, I'll be sent to give good, good news to the those who are suffering pour guérir ceux qui ont le cœur brisé to heal the broken hearted pour accorder aux captifs la liberté to bring liberty to the captives etc etc donc il parlait il prenait je suis sûr qu'il a pris le psaume 22 he was speaking and speaking i'm sure he took psalm 22 mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné my god my god how why have you abandoned me ils ont percé mes mains ils ont percé mes pieds they pierced my hands and my feet Ils ont tiré sur ma tunique. Ils ont partagé mes vêtements et tiré sur ma tunique. They have shared my clothes and they have drawn a lot my tunic. Je pourrais compter mes os. Je pourrais compter mes os. They could count my my bones. Et ils ont lu. Il ne les permettra point que son nom voie la corruption. He also, they also read. He will not allow your ninety one to experience corruption. Etc. 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 Et ils sont Ils ont été restaurés. And they have been restored. Parce que Jésus a utilisé les, les écritures des prophètes pour les exhorter. Because Jesus used the scriptures, the words of the prophets to encourage them. Quand, on, quand un peuple est incrédule, when a people is uh, unbelieving, on lit tous les versets. We read all the verses. On finit. We finish. On commence à prendre les anecdotes. We start taking little stories. Ça les flat. It flatters them. Charnellement. Carnally. On leur donne du petit déjeuner. And they give them uh, a breakfast. Et 
Ils décident de revenir le lendemain. And they decide to come back the next day. Pas en Christ. In Christ. Mais à la maison. Not in Christ, but at home. À l'heure convenable. At the convenient hour. Pour un autre petit déjeuner. For another breakfast. Servi par le, le, le plus grand. Served by the greatest. Parce qu'on se dit si on fait ça, il va rétrograder. Because they say that if they do this, he will backslide. Il faut dorloter, dorloter, dorloter. They have to flatter him and flatter him. Jésus n'a pas dorloté. Jesus did not flatter. Il a dit et vous. He said and you. Pourquoi vous ne partez pas? Why are you, are you not going? Et ils ont dit. And they said. Tu as les paroles de la vie. You have the word of life. Tu as les paroles de la vie. You have the words of life. Qui autre irons-nous? To whom else shall we go? Acclamons pour cela. Let us clap for those ones. Tu as les paroles de la vie. You have the word of life. À qui autre irons-nous? To whom else shall we go? Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. The commandments of the Lord are not burdensome. Il faut demeurer dans la parole. You must abide in the word. Si vous demeurez dans la parole, if you abide in the word, vous êtes vraiment mes disciples. You are really my disciples. Vous connaissez la vérité. You shall know the truth. La vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Lisez pour nous Hébreux 4 verset 6. Dans verset 12. Verse 12. Verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a même un bonheur à demeurer dans la parole. There is even a happiness to abide in the word. La parole fait une œuvre de sanctification dans l'homme intérieur. The word accomplishes a work of sanctification in the inner man. Elle juge les sentiments de l'homme. It judges the feelings of man. Quand les mauvaises pensées veulent se lever dans ton homme intérieur. When evil thoughts wants to uh, come up in your inner man. La parole de Dieu les détruit. The word of God destroys them. Parce qu'elle est en toi. Elle est vivante en toi. Because it is living in you. C'est elle que tu utilises dans les combats spirituels. It is the word of God that you use in spiritual warfare. C'est elle qui illumine les sentiers. It is the word of God that enlightens the pathways. Elle t'éclaire. It enlightens you. Elle te montre le chemin. It shows you the way. Il faut demeurer dans la parole. You must abide in the word. Dieu est dans sa parole. God is in his word. Et Dieu est avec sa parole. And God is with his word. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, you know, lis, lis, les, armes, lis les armes spirituelles. Read the spiritual warfare. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Lis à partir du verset 12. From verse 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez de... toutes les armes de Dieu. Take all the web, the armor of God. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. The sword of the spirit, which is the word of God. Il y a deux armes. There are two pour weapons. A, pour l'offensive. To offend. Pour for attaquer offensive, l'ennemi. To attack the enemy. Les autres armes, c'est pour te porter bien. Pour, être, pour te tenir debout. The other weapons is for you to feel well, to stand. La vérité, la justice, le zèle, la foi. Truth. Righteousness, zeal, and faith. Pour te tenir debout. To stand. Ferme. 
fame. La parole de Dieu. The word of God. Et la prière. Is, and prayer. Pour attaquer l'ennemi. Is to attack the enemy. Mais la parole joue quel rôle? What does the rule played? What is the rule played by the word? La parole de Dieu. The word of God. C'est l'épée. It's the sword. Et c'est le casque. And it is the helmet. Quand la parole que tu as mémorisé sort when the de word, ta bouche, when the word that you have memorized comes out of your mouth, c'est le feu. It is fire. L'épée que l'esprit utilise. The sword that the spirit uses. Ne néglige pas la parole de Dieu. Do not neglect the word of God. Les gens qui oublient, the people who forget, qu'ils sont sauvés, that they are saved, commettent une grave erreur. They commit a great mistake, error. Ne doute jamais de ton salut. Never doubt of your salvation. Ne doute jamais de ton salut. Do not, never doubt of your salvation. C'est une grande protection. It's a great protection. C'est une arme. It's a, a weapon. Si vous demeurez dans ma parole, if you abide in my word, vous êtes vraiment mes disciples. You are really my disciples. Vous connaissez la vérité. You will know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth will set you free. Prenez le casque du salut. Take the helmet of salvation. Et l'épée de l'esprit. And the sword of the spirit. Qui est la parole de Dieu. Which is the word of God. Quand Dieu te parle. When God speaks to you. Chaque désobéissance est loin de la puissance de la parole. Any disobedience takes you far away from the power of the chaque word. Chaque désobéissance est loin de la de la. Et de la vie de la parole. Each disobedience takes you away from the life of the word. Josué chapitre 1 verset 8. Joshua chapter 1 verse 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Euh, lis pour nous Deutéronome chapitre 8 et 4. Read for us Deutéronomy chapter 4 verset 9. Verse 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Ne jamais oublier les choses que tu as vues. Never forget the things that you have seen. Ne jamais oublier cette loi parfaite. Never forget this perfect law. Et dans... Josué, il est dit, médite le jour et nuit. In Joshua, il est dit, médite day and night. Un. One. Le livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche. The, the book must not depart from your mouth. Le, ça veut dire que la parole de Dieu doit devenir ta parole, ta sagesse. It means that the word of God must become your word, your wisdom. Dans tes discours. In your discourses, Dans tes causeries, in your speak, your talking, elle doit être présente. It must be, it must be present. Laisse les contes, laisse les fables. Leave aside the fables and the stories. Parle la parole de Dieu. Speak the word of God. C'est un nouveau devoir, c'est notre devoir. It is our duty, our new duty. Et ne nous arrêtons pas à la lecture. Let us not stop. Il faut à le, méditer. 
at the, at the reading, we must meditate it. Il faut méditer. It should be meditated. Tu peux lire le, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. You can read the daily dynamic encounters with God. Pour apprendre comment on cherche Dieu. To learn how to seek God. À travers les rencontres dynamiques. Through the, the dynamic encounters. Les rencontres dynamiques sont des périodes de la nuit ou du jour. The, uh, dynamic encounters are periods of the day or in, of the night. Consacrées aux retraites pour chercher Dieu, lire la parole, méditer, attendre devant Dieu, le louer et l'adorer. Devoted to some retreat to wait before God, read the word, meditate it, and the Wait before God and worship Him. Ce sont des périodes fixées par le croyant. These are periods set by the believer. On dit qu'elles sont dynamiques parce que Dieu descend effectivement à la rencontre de son enfant, de ses enfants. We say that it is dynamic because God effectively comes down to meet, to encounter His children. C'est cette visitation de Dieu qui rend les rencontres dynamiques vivantes. It is that visitation of God that makes the encounters dynamic or living. Donc il y a des dispositions d'esprit, des dispositions de cœur, des dispositions émotionnelles pour faire descendre Dieu à ce lieu qui est ton lieu de rencontre avec lui. So there are emotional, spiritual dispositions to cause God to come down to that place where you encounter him. Tu peux aussi lire le livre que nous avons écrit sur les, les, les méditations bibliques, la méditation biblique. You can also read the book that we, we wrote entitled Bible Meditation. Parce que l'un des éléments fondamentaux des rencontres dynamiques, c'est la méditation biblique. Because one of The basic element of the, day, the uh, dynamic encounters is the medi Bible meditation. Un jour, le frère a enseigné, il nous a posé la question, quand Dieu rencontre un homme, qu'est-ce qui reste? One day, Brother Zach was teaching us and he asked a question, when God encounters somebody, what remains? Il y a eu beaucoup de réponses. There were many answers. Il a dit non. He said, no, c'est la parole qui reste. It is the word that remains. Quand tu lis la Bible, when you read the Bible, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à celui, Dieu dit à celui-ci. God says, speaks to Abraham, speaks to Moses. Non, quand tu lis la Bible, tu entends dedans, Dieu dit à un tel, Dieu dit à un tel. When you read the Bible, you hear, you read in it, God says to such a person, God says to such a man. Donc, la méditation te permet d'entendre la voix de Dieu et de créer les messages reçus de lui. So meditation allows you to hear the word of God, the voice of God and to read the messages that you receive from him. Et ce livre t'enseigne comment méditer sans t'éloigner de la pensée de Dieu, sans te livrer à tes propres à ta propre rédaction littéraire. This book teaches you how to meditate without getting far away from the thought of God or from your literary commentaries, your personal literary commentaries. Dieu, tu médites la parole. You meditate the word. Dieu te révèle la parole. God Dieu reveals, te révèle la parole. God reveals the word to you. La Bible dit que Dieu se révélait à Samuel par sa parole. The Bible says that God revealed himself to Samuel through his word. Si tu ne fais pas attention, if you don't pay attention, tu peux commencer à écrire ce qui vient dans ta pensée. You can start writing that which is from your thought. J'avais un disciple. I had a disciple. Et Dieu lui parlait de sa femme. God spoke to him about Parce his wife. Se marier. He wanted to get married. Dès qu'il voit une sœur qui est jolie, As soon as he sees a beautiful sister, he meditated. 
He made it. This is your wife. This is your wife. Voici ta femme. Voici ta femme. Il vient, il me dit. He comes and tells me. Quand je lui dis, va doucement. And I tell him, no, go slowly. Et ton Dieu là parle, il parle ici, il parle là, il parle, il te dit trop de choses sur les femmes. Your, your God speaks too much. He speaks here and speaks there and tells you a lot of things about uh, women. Après, il revient un autre jour, il dit que tu es un homme de Dieu, Dieu t'a parlé. Ce n'était pas celle-là. Maintenant, j'ai vu l'autre. <laughs> he comes the other day and said, you are a man of God, God spoke to you. To you. It's not this one, but I saw another one. Il dit, ton Dieu parle trop. I told him your God speaks too much. Il ne faut pas gâter la méditation par tes propres idées. You should not spoil the meditation by your own ideas. Comment donc éviter tout ça? How then, how then to avoid all this? Lis le, la méditation biblique. Read the book entitled Bible Meditation. Les autres choses comme la mémorisation. Crée ta méthode personnelle de mémorisation. The other things like memorization, you have to create your personal methods of memorization. Mais l'essentiel, but what is essential? La volonté parfaite de Dieu. The perfect will of God. C'est que la parole soit lue, étudiée, mémorisée, mise en pratique et imposée, c'est-à-dire prêchée. Is that the word of God must be read, memorized, put in practice, and preached? That is imposed que le Seigneur vous bénisse may the Lord bless you